Welcome all. Uh, the modulation of the modulation. We know modulation is the process of mixing a low frequency signal with a high frequency signal. Like, right? low frequency signal and high frequency signal is the mixing process of modulation. And the modulation is the principle of modulation. For example, I have a paper on information. This information is not the same as the paper. I not the same as the paper. Transmitting. In the receiver side, the carrier is modulating signal and the information is extracted. This is the process of modulation. So, in this class, we have to do the modulation. So, modulation mixing is the mixing process. That is, the carrier signal is amplitude, frequency, phase. The modulating signal is instantaneous amplitude. That is, we have to do the type of modulation. AM, FM, and phase modulation. In this class, we will learn AM modulation. In amplitude modulation, amplitude of the carrier signal is changed in accordance with instantaneous amplitude of modulating signal. We will figure out the figure AM signal. This is the signal of the modulating signal, the information signal, with a maximum amplitude of EM. The figure is carrier signal. The carrier signal is maximum amplitude AC. The third figure is modulator signal. AM modulator signal is the third figure. Actually, the carrier signal is amplitude. The modulating signal is instantaneous amplitude. The third figure is the figure AM modulator signal. We have to look at the figure of three components. The first component is the carrier component. The central component is the carrier component. The top is the upper sideband. The bottom is the lower sideband. So, AM signal is carrier signal component, the upper sideband signal and the lower sideband signal. We have AM signal graphically represented. A graphical representation of the carrier signal is the three components. The carrier signal is the upper sideband and the lower sideband. This is the AM signal mathematically represented. That's why we have the and the modulating signal is considered let it be EM. Modulating signal is EM and EM is equal to capital EM sin omega plus capital EM sin omega plus capital EM sin omega MT. And equation number 1 is the same. In the modulating signal equation, capital EM is the modulating signal is the maximum amplitude of EM. That is the modulating signal is the angular frequency. Omega M in the video. Okay, that is the carrier signal represent here. Let it be EC. EC is equal to capital EC sin Omega C T. That will be equation number 2. So, this carrier signal expression is capital EC. Carrier signal is maximum amplitude. EC is the video. Omega C is the carrier signal is angular frequency. So, we will Modulator signal, amplitude modulator signal, EAM in the represent here. EAM is equal to EC plus EM sin omega CT. This is the equation number 3. That is the number of carrier signal, maximum amplitude in the end of the modulating signal. Okay, now we will do this. 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 We will do 
equation number 1 apply edu namukku replace cheyam so engane varum ec em expand edu endu varum em sin omega m t alle into sin omega c t okay inu nammal endha cheyane ennu cheyal ee or equation aathunna ec ne velil eduka appo endu varum 1 plus em by ec sin omega mt into sin omega c t alle ingane or expression kittu ningal ee or equation ningal nokkittunde idu ee term undo em by ec EM by EC is the name of modulation index. This is the name of modulation index. If we have a modulation, we call it M. In this equation, we call it M by EC. So, we call it M. So, we call it EC. 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 So, we call it EM by EC. So, we call it EC. So, we call it EC. So, we call it EC. sin omega ct sin omega mt alle okay here expression ningal nokkittunde first term endana ec sin omega ct rendavathu term endana ma ec sin omega ct sin omega mt so adikka term adhe pole thane irikka adana carrier component aanu രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സൈൻ ഒമേഗ സി ഉണ്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഉണ്ട് അതായത് ഇത് എന്തിന്റെ ഫോർമാറ്റിലാണെന്ന് അറിയോ സൈൻ എ സൈൻ ബിയുടെ ഫോമിന അല്ലെ സൈൻ എ സൈൻ ബി നമുക്കറിയാം ടു സൈൻ എ സൈൻ ബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതായിരുന്നു കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്താ എങ്ങനെയാ കിടക്കുന്നത് സൈന എ സൈൻ ബി ആ അതായത് എന്താണ് ഈ ടു ഇല്ല എന്തായാലും ഉള്ള പകരം സൈന എ സൈൻ ബി ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഹാഫ് കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് ഹാഫ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് വരും ഇ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി അതാണ് ക്യാരിയർ കമ്പോണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ത് വരും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു കോൺഷൻ എം എ ഇ സി ഒന്ന് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സൈൻ എ സൈൻ ബി ആ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും ഹാഫ് കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് ഹാഫ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇവിടെ വരുക ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് വരും കോസ് എയുടെ സാധനത്തിൽ എന്ത് വരും ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി അല്ലെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് വീണ്ടും എന്ത് വരും എം എ ഇ സി ബൈ ടു കോസ് എ പ്ലസ് ബി അല്ലെ എയുടെ സാധനത്ത് ഒമേഗ സി ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഇന്റുറ്റിബ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേം നോക്കി എം എ ഇ സി ബൈ ടു കോസ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഇൻ ടി ആ ഒരു കമ്പോണന്റ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പർ സൈബർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗർ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി എ എം സിഗ്നൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതിനുള്ളിൽ ഒരു ക്യാരിയർ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരിയർ കമ്പോണന്റ് കിട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടി അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് കിട്ടി ൂഡും കൊടുക്കും സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും 
അതിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിലായിട്ട് ഒരു കമ്പോണന്റ് കാണും ആ കമ്പോണന്റിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നത് ഇ സിയും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നത് ഒമേഗ സി കാരണം നമ്മുടെ ക്യാരിയർ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാരിയർ കമ്പോണന്റ് കാണും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അടുത്തൊരു കമ്പോണന്റ് കാണും വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം വിത്ത് എൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എം എ ഇ സി ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോവർ സൈഡ് ബൈ എൽ എസ് ബി ഇത് നമ്മുടെ ക്യാരിയർ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഈ എൽ എസ് ബി പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൂടി നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഏതാണത് വിത്ത് എൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എം എ ഇ സി ബൈ ടു വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം അതെന്താ യു എസ് ബി അപ്പർ സൈഡ് ബാങ്ക് എൽ എസ് ബി ലോവർ സൈഡ് ബാങ്ക് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എം എ ഇ സി ബൈ ടു and we have a carrier signal of frequency omega c with maximum amplitude of ec and upper side band with maximum amplitude of ma ec by 2 and frequency of omega c plus omega a so adu namukku manasilagattathu or am signal de bandwidth aanu njan bw ennu denote cheyanengil bandwidth ennathu upper side band frequency minus lower side band frequency aanu or am inde bandwidth നമുക്ക് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാൻഡ് വിട്ട് എന്നത് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം എന്ത് വരും ഒമേഗ സി ഒമേഗ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ടു ഒമേഗ എം കിട്ടും സോ ബാൻഡ് വിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഓർ ബാൻഡ് വിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ാണ് ഒരു എ എം സിഗ്നലിന്റെ ബാൻഡ്വിഡ് ടോട്ടൽ പവർ എന്നത് എ എം സിഗ്നലിനകത്ത് ടോട്ടൽ പവർ എന്നത് ടോട്ടൽ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് പി സി എന്നത് ക്യാരിയറിന്റെ പവർ ആണ് പി സി എന്നത് എന്താണ് ക്യാരിയറിന്റെ പവറും എം എ എന്നത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ പവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റർ സിഗ്നൽ പി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വേർ പി സി ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ആൻഡ് എം എ ഇസ് ദ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്